ए वेरी गुड डे टू आल आफ यू स्टूडेंट्स पड़ी कल कल वाई सदिपे मी महिचि वि डील वि यूनिट फाइव यूनिट फैव प्ोस टेक् ब्लूम टेक् ब्लूम टेक्नजी रिलेटडान नुटम रिलेटडान और पुरोस लेसन अगर सीक्रेट आफ द मेशी यंद्र तेपी को अयम मूंवकूद नमद सप्लीमेंटरी इनकी डील पड़प सप्लीमेंटरी ए डे इन टू एट नईन आफ एन अमेरिकन जेर्नलिस्ट बै जूल वर्न नुटम अवियल वलर्ची The development of technology and science is a world key. Many than today, many that all that they are very important. They are part of it. In this case, the society that they could hear with the kind of palaver, many that all that all that they are part of it. 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 अवियल वलर्चे कंपिड़ वील सर आरम पल्व परणाम वलर्ची मनि वलर्चे तुटे वलर्च मनि वाक मि सौक्य टेक्नजी हेज एक्यूप ह्यूमन लाइफ टू बी इन अटर ए पार्ट नवडे विदेक्नजी वि कैन नाट सर्वैव इं अलव इनकी नुपमे नाम वावे स्रम नाम नमद मुक नुपे उदवी इलाम नाम वाड़ा नई की मनि तुटे अभी नुपी निकल और मनि इमेजेशन कने कनेजमें निजम उपिपे मनि कने सिंद ओटमेंडवा मनि मुयल वोलवड़ पल्व निकल इंकी मनि कुलम द्यूमन लाइफ has got lot of changes because of imagination without imagination nothing is possible imagination has made everything practical possible due to hard work there were many failures there were many success stories but the imagination the man the primitive man had for all these inventions and discoveries is essential अभीपूट फैव मुझे टेक्नजी पलक्यल सरासरी वाक मुसुद पल्व नील इलाक्य टेक्नजी ओं इंटग्रेटा नम नुपमे वाक ना इत पुरोस टेक् ब्लूम टेक् ब्लूम अट्पाल प्रकाशिवाल पल्व नीलपू स्रम कड़ तवुपत उदवियोड़ वाक वेव नाम पोम नील टेक् ब्लूम पुरोस लेसने पार्त पंद्रे एप्ली एप्ली तयारिकारी वेले मनि अलवे उदविकरक हव मेशी आर मेड हव मेशी हेल्प ह्यूमन पीयिंग अंड हव शुट मेशी बी हेडल विषय नम्बर सीक्रेट द सीक्रेट आफ द मेशी तेपान कवि पोयम नाम पार्ता 
மூன்றாவதாக இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பாடப்பகுதியும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்ததாக இருப்பதனால இந்த ஃபாதர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஜூல்ஸ் ஒன் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் அவர் தன்னுடைய கற்பனை திறனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது எப்படி இருக்கும் என்கிற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையிலே அவர் தன்னுடைய சிந்தனை ஓட்டங்களிலே இதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் எழுதப்பட்ட விஷயங்களிலே பல்வேறு இன்றைக்கு நிஜமாகி இருக்கிறது இன்றைக்கு நிஜமாக மாறி இருக்கிற நிலை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் ஜூல்ஸ் வேர்ன் என்கிறவர் த ஃபாதர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சிறப்புமிக்க ஒரு எழுத்தாளராக நாம் கண்முன்னே தோன்றுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஜூல்ஸ் வேர்ன் அவர்களுடைய இந்த எ டே இன் டூ எயிட் எயிட் நைன் ஆஃப் அண்ட் அமெரிக்கன் ஜேர்னலிஸ்ட் என்கிற பாடத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஜேர்னலிஸ்ட் என்று சொன்னால் பத்திரிகையாளர் ஸோ பத்திரிகை துறை ஒரு துறை இது ஊடகங்களிலே தொலைக்காட்சி பத்திரிகை போன்றவையெல்லாம் மிக பிரபலமான நம்ம இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மள் நம்மளிலிருந்து பிரித்து பார்க்க முடியாத விதவுட் அ நியூஸ் பேப்பர் வி கே நாட் அ வேக் வி கே நாட் வேக் அப் எவ்ரி டே so it is a habit for every human being to go through newspaper to find out the happenings all around the world in and around the world so seidhi thaalgal paarkamal nammal irukka mudiyad appadi patta soolalile oodagangal irukatum adhavadhu tholaikaatchi irukatum alladhu print media nu solrakudiya print media indha seidhi thaalgal patrikal sanjigal journals magazines அண்ட் டெய்லிஸ் இவை எல்லாமே இருக்கட்டும் இவை எல்லாமே ஊடகத்துறையில் எப்படி மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றன ஒரு அமெரிக்க பத்திரிகையாளர் அவர் எப்படி இருப்பார் என்பதை பற்றி தான் இந்த பாடம் இந்த பாடம் சொல்லுகிறது மிக எளிமையான பாடம் ஆனால் இது ஒரு துணை பாடமாக இருப்பதனால நாம் அதனுடைய கதையை மட்டும் தெரிந்து கொள்வோம் இதில் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களோ அல்லது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களோ நமக்கு வருவதில்லை ஆனால் கதை முழுமையாக சீக்வன்ஷியல் ஆர்டரில் சரியான முறையில் கதையை நாம் தெரிந்திருந்தால் அது ஐந்து மதிப்பெண் வினாவாக இருக்கட்டும் அல்லது எட்டு மதிப்பெண் வினாவிற்கும் அது உபயோகமாக இருக்கும் அப்போ கதை முழுமையாக கதையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியான வடிவம் எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிகிறது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் டுவெண்ட்டி நைன்த் செஞ்சுரியில் ஜூலை இருபத்தி ஐந்து அது இது எப்படி இருநூ ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி தான் நாம் இங்கே பேசுகிறோம் ஸோ இது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எப்படி உலகம் இருக்கும் என்பதை பற்றிய இந்த இந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் துணைப்பாட பகுதியை நாம் என்று பார்க்கிறோம் இதில் ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட் என்ற என்ற எடிட்டர் ஆஃப் எர்த் ஹெரால்டு எடிட்டர் ஆஃப் எர்த் ஹெரால்டு என்கிற பத்திரிகையினுடைய எடிட்டர் அவருடைய காலை பொழுது எப்படி துவங்குறது அவருடைய மனநிலையிலே சிறிது சிரமம் இருந்த போதிலும் அவர் எழுந்திருக்கிறார் ஏனென்றால் அவர் வீட்டில் தனியாக இருக்கிறார் அவருடைய மனைவி பாரிஸ் நகரத்திலே பாரிஸ் நகரத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் அப்பொழுது வீட்டிலே தனியாக இருப்பதனால் அவருடைய மனநிலையே சிறிது சிரமம் இருந்த பொழுது அவர் எழுந்த உடனே அவருடைய ஃபோனோ டெலஃபோட் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ காலிங் வீடியோ காலிங்கிறத அன்னைக்கு சொல்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதுலையே இது ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தொம்பதில் இப்படி இருக்கும் என்று அவர் அவர் யூகித்தது இப்பொழுதே நமக்கு நடைமுறையில் வந்துவிட்டது தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே அவர் வந்து ஃபோனோ டெலிஃபோனில் பேசுகிறார் வீடியோ காலிங் பேசுகிறார் பேசி அதன் மூலமாக அவர் சிறிது மனதிலே ஒரு உற்சாகம் ஏற்படுகிறது அந்த ஏற்பட்ட பிறகு அவர் தன் தன்னுடைய தின பணிக்காக புறப்படுகிறார் புறப்படுகிற பொழுது அவர் தானே போய் எல்லாவற்றையும் செய்து கொள்ளாமல் அதற்காக எல்லாம் தொழில்நுட்பத்தினுடைய அடிப்படையிலே அவருடைய குளியல் அறைக்கு செல்கிறார் குளியல் அறையிலே தனக்கு உதவுவதற்காக எல்லா கருவிகள் வைத்திருக்கிறார் 
நம்ம சொல்லக்கூடிய ரோபோக்கள் எந்திரன் போன்றவையெல்லாம் அன்றைக்கே அவர் சொல்லியிருக்கு கற்பனையோக இருந்த விஷயங்களெல்லாம் அவரை குளிக்க வைத்து அவருக்கு ஆடை அணிவித்து அவர்களுக்கு முகச்சவரம் செய்து அவரை முழுமையாக அலுவலகத்திற்கு செல்வதற்கு தயார் செய்து கொண்டிரு செய்து விடுகிறது அந்த அந்த எந்திரம் அவர் குளியல் அறையிலே இருந்து வெளியே வருகிற பொழுது அவ்வளவு சிறப்பான மனிதராக நல்ல மனிதராக வெளியே வருகிறார் அலுவலகத்திற்கு செல்வதற்காக தயாராகிறார் அவர் எடிட்டர் ஆஃப் எர்த் ஹெரால்ட் என்ற பத்திரிகையில் தன்னுடைய அலுவலகத்திற்கு செல்லுகிறார் செல்லுகிற பொழுது அங்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவர்கள் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு முன்பாக கணினிகளையும் வைத்து கொண்டு ஃபோனோ டெலிஃபோட் என்கிற கருவியை வைத்து கொண்டு அவர்கள் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அங்கே அமர்ந்திருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இவர்கள் தங்களுடைய செய்திகளை சொல்லவும் செய்கிறார்கள் காட்சிப்படுத்தவும் செய்கிறார்கள் யார் எதை கேட்டாலும் அவர்களுக்கு முழுமையாக அப்போ அவ்வப்போதே சொல்லவும் செய்கிறார்கள் அதற்கான காட்சிகளையும் அனுப்புகிறார்கள் அப்படி அவர் ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் தன்னுடைய எர்த் ஹெரால்ட் பத்திரிகையினுடைய எடிட்டர் த எடிட்டர் ஆஃப் எர்த் ஹெரால்ட் மிஸ்டர் ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் wakes up in a little bad mood the morning since his wife is away from home she is in paris so he feels little sad he was mood was not good the moment he wakes up he switches on his phone or telephone and he talks to his wife through video calling so that he feels a little comfortable after talking to her he just goes inside his bathroom to get ready and there is a machine which helps him to shave to bath to dress him up so totally he is ready to go to his office so after that he just his office he finds 1500 reporters there who report people the subscribers the matter by voice at the same time video clippings so the subscribers are provided with not only audio with video clippings so it is a great thing that invention that everywhere whatever the subscriber asks the reporters are able to send them so such is the state adutthaga francis bennett kaalai poludhu ellam ella velaiyalaiyum avar mudithukondu palveru seidhigalai paarkkar astronomical receives news of astronomy adhil enna na palveru grahangalil irundhu seidhigal varaperugindrana ivarku seidhigal pala naadugalil irundhu ippol varaperuvathu pole palveru grahangalil irundhu ippol ivarku seidhi varaperugirathu avvalavu elimiyaga indha tholai tholai nutpam alad tholil nutpam endra endru palveru grahangalil irundhu ivargalukku seidhi varaperugirathu adhaiyalla alad matra grahangalilukku adha moon moonukkum மார்ஸுக்கும் செய்திகள் அங்கிருந்து இங்கிறது அதை அதை ஒப்பிடுகிற நிலை வருகிறது ஒப்பிடுகிறார்கள் மூணில் எப்படி இருக்கிறது அல்லது மார்ஸில் எப்படி இருக்கிறது நிலை என்பதை பற்றியெல்லாம் அந்த எர்த் ஹெரால்டு என்கிற பத்திரிகையிலே அவர்கள் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் பேசிக்கொள்கிறார் செய்திகள் பல்வேறு கிரகங்களில் இருந்து செய்தியாளர்கள் செய்திகளை அனுப்புகிறார்கள் அல்லது செய்தி சேகரிப்பதன் மூலமாக பெறப்படுகிறது என்கிற செய்தியை நம்ம இங்கே பார்க்க முடிகிறது அதே மாதிரி தட் த editor of the new earth herald newspaper he receives information from different planets not only from different countries he receives information from different planets so they compare news with mars and moon so it is much advanced technology that he does it and franz bennett adarku piragu angirundhu thannudaiya aero car le niagara selgirar thannudaiya aero car le niagara pagudhikku sendru ange thannudaiya paniyai irupadhu ellam andha panigalai ellam mudithukondu aero car moolamave meendum thannudaiya aluvalagathirkku 5 manikku thirumbugirar adarku munbaga thannudaiya madhiya idaiveli unavu idaiveliyin vabodum than உணவு உட்கொள்ளுகிற பொழுது தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே தொலைபு தொலைபேசியிலே அது ஃபோனோ டெலிஃபோட்டிலே தொடர்பு கொள்ள நினைக்கிறார் தான் தனியாக உண்ணுவது சிரமமாக இருக்கும் என்பதனாலே தனக்கு 
தன்னுடைய மனைவியுடன் சேர்ந்து உண்ண வேண்டும் என்கிற நிலையிலே ஃபோனோ டெலிஃபோட்டிலே தன்னுடைய மனைவி தொடர்பு கொள்ள நினைக்கிறார் அது முடியவில்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர் அங்கிருந்து ஏரோ கார் ஏரோ காரில் என்ற வான்வெளியில் பறக்கக்கூடிய ஒரு மகிழ்விந்து எல்லாமே அது மிக வேகமாக செல்லக்கூடியது அப்போ நயாகராவுக்கு செல்கிறார் நயாகராவிலே தன்னுடைய பத்திரிகை தொடர்பான பணிகளை எல்லாம் அங்கே பார்க்கிறார் அவர் அங்கே செல்கிற பொழுது தன் கீழே பார்க்கிற கீழே பார்த்தால் த நகர்கூட நகரக்கூடிய நடைமேடைகள் நகரக்கூடிய வீதியில் வைத்திருக்கக்கூடிய பேவ்மெண்ட்ஸ் பேவ்மெண்ட்ஸ்னால் நடைபாதை எல்லாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த நடைபாதையிலே மக்கள் ஏறி நின்று கொண்டாலே அவையே நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் என்கிற நிலையில் அதாவது வீதிகளிலேயும் சரி அல்ல கிராமப்புறங்களிலேயும் சரி அவர் அதை பார்க்க முடிகிறது இப்போ அது நடைபாதை என்பது இப்போது நாம் ஓரமாக செல்லக்கூடிய நடைபாதை எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் என்ன சொல்கிறார்கள் அவை எல்லாமே மனிதர்கள் நடக்க வேண்டியதில்லை மனிதர்கள் அந்த நடைபாதையில் ஏறி நின்று கொண்டாலே போதும் என்கிறபடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அப்படியே அதை வந்துட்டு திரும்ப அந்த பணியை முடித்து கொண்டு தன்னுடைய அலுவலகத்திற்கு வருகிறார் தன்னுடைய அலுவலகத்திலே பல்வேறு புதிய புதிய ப்ரப்போசல்ஸ் புதிய கட்டுரைகள் புதிய திட்டங்களை எல்லாம் வைத்து கொண்டு பல்வேறு மனிதர்களை அவர் பார்க்கிறார் பல்வேறு வகையான மனிதர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் அவர் அவர்கள் அவரவருடைய திட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு சமர்ப்பிக்க வருகிறார்கள் அப்படி வருகிற பொழுது பல்வேறு திட்டங்கள் ஏற்புடையதாகவும் பல்வேறு திட்டங்கள் ஏற்புடையதற்றதாகவும் இருப்பதை பார்க்கிறார் பல்வேறு திட்டங்களை அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் அவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார் பல்வேறு திட்டங்களை அவர் நிராகரிக்கிறார் ஸோ அப்படி வருகிற பொழுது ஒரு ஒரு மனிதருடைய ரோபோ கண்டுபிடிப்பை பற்றி ரோபோ பற்றி ஒரு மனுவர் கொண்டு வந்து அவருடைய ப்ரப்போசலை தருகிறார் அப்படி ரோபோ ப்ரப்போசல் இது மாதிரி பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை பற்றிய அவருடைய ப்ரப்போசல்ஸ் அங்கே பெறப்படுகின்றன ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் ஆஃப்டர் இஸ் லன்ச் பிரேக் ஹி மூவ்ஸ் டு நயாகரா ஐ எம் யூசிங் ஏரோ கார் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் விச் ஹீ uses is aero car which helps him to reach niagara faster so there he finds all his jobs uh, in niagara done so on the way he finds uh, down all the pavements move the people don't walk the people just uh, keep themselves on the pavement and the pavement moves so that it is easier for the people to move from one place to another place they don't walk themselves so it is an advancement that we can find we nowadays walk in the pavement but in 2889 he imagines that people need not walk and the pavements would just uh, move so that it is easy for the people even not only in the town but also in the countryside and he returns office by 5 pm and he finds many people crowded there it is a natural activity every day he meets many people with different proposals they bring proposals some proposals are very welcomable and some are not so he meets many people and that day a man brings a proposal of uh, a robo so every day we, he meets many people with proposals like that so and uh, francis bennett after finishing all this works he just uh, wishes to go home and he on the way he wishes to take bath and he just uh, he decides to take bath and when he enters home he finds a uh, bathtub is near to help him out and he talks to his wife and asks when will she come so she says she will be there in another 4 or 5 hours by aero train the mode of transport is aero train so she will be there for uh, that night so it is very easy for him to find the technology has helped Uh, she is in from france till america to america in 4 hours or 5 hours she reaches the mode of transport a tube nikala nariya vagayana 
டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்து சாதனங்களை பார்க்குறோம் போக்குவரத்து வழிகளை பார்க்குறோம் நமக்கு இன்றைக்கு விமானம் தான் பெருசாக இருக்குது விமானத்தை விட வேகமாக செல்லக்கூடிய அளவில் டியூப் ஹைப்பர் லூப் டியூப்ஸ்னு சொல்கிறக்கூடிய இன்றைக்கு பல்வேறு நாடுகளிலே இந்த தில தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருச்சு ஸோ அது மாதிரியான சூழலிலே இவர் ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட்டினுடைய மனைவி உடனடியாக தன்னுடைய வீட்டிற்கு வருவதாக சொல்லியிருக்கிறார் அவர்கள் இரவு பதினோரு மணி அளவிலே வந்தடைவதாக சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த இதிலெல்லாம் என்னென்னா இந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் தொழில்நுட்பம் என்பது இமேஜினேஷன் இல்லைன்னா கட்டாயமாக இந்த தொழில்நுட்பம் என்பது சாத்தியமில்லை அப்போ இமேஜினேஷனுடைய அடிப்படையில் தான் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இன்றைக்கு சாத்தியமாக இருக்கின்றன அப்போது எல்லாவற்றிற்கும் கற்பனை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இவர் வீட்டிற்கு வந்த பொழுது இவர் ஒரு பொத்தானையை அழுத்துகிறார் அங்கே அவருக்கு தான் அந்த குளிப்பதற்காக பாத் டப் மிக அருகிலே வந்து அவருக்கு உதவி உதவிகரமாக இருக்கிறது இந்த செய்தி மட்டும்தான் அப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த தொழில்நுட்பம் என்பதில் மிகவும் நாம் அனைவருமே ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர்களாக நம்முடைய மனப்பான்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நம் எல்லாவற்றிற்குமாக தொழில்நுட்பம் ஒன்றே நமக்கு பெரும் பேராக இன்றைக்கு இருக்கிறது த டெக்னாலஜி இஸ் மச் இசென்ஷியல் அண்ட் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் யங் ஜெனரேஷன் இஸ் மச் இசென்ஷியல் யூ ஹாவ் டு திங்க் இன் சச் அ வே ஹவு you will be the inventors of or discoverers of things to help the humanity so it is much essential so we have to think in such a way that we have to uh, create many things we have to dream or we have to imagine we have to think in such a way that we are going to help this humanity so that the humanity will remember you forever ingra inda seidhiyai dhan inge nam solgirom idile namakku vinavirkanadu alladhu therukana seidhi endru sonnal idile eppadi therukku meendum oru murai edai solugira poludhu francis bennett engra var oru patrikayinudaiya editor he is the editor of a earth herald newspaper he wakes up morning with little uncomfortable mood he switches on his phone or telephone to talk to his wife who is in paris she is there and he is little uncomfortable so that she he talks to her through phone or telephone that is video calling it is not only voice calling she is he is able to see her so that he feels little comfortable then he just gets ready to go to office he goes into the bathroom and he is shaved bathed dressed up dressed up by a machine so he gets ready to go to his office he goes to his office he finds 1500 reporters they are with computers and commutators they just give the information not only orally they give video clippings of all the news the subscribers want what are what all the subscribers require the news the reporters give them orally at the same time in video so that is a great invention that 1500 people give news to the subscribers from there from the earth herald office then francis bennett gets receives information from people from different planets not only from countries from different planets he receives information and then he takes lunch after lunch break he goes to niagara using his aero car he finishes his work at niagara and returns to office he finds people with proposals that some proposals are much welcomable and some are not the welcomable proposals are taken into consideration and he just talks to them and approves all the information 
So after finishing his work, he comes home and he asks his, his wife, when will she arrive? So she says she will arrive that night by 11 using aero train. So he goes home and takes bath. A bathtub helps him to take bath. That is the end of this story. Thank you.